魔兽争霸小粉解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 CH 隐秘之丘。这张地图左下方一个蓝色的兽族选手就是零呱呱，那地图右上方的是一家红色的亡灵选手，白金的是一圈人。那看一下这场比赛双方的一个较量，对零呱来说到底会使用什么样的战术？去跟对手打，我们也是拭目以待，因为最近呱呱的战术用的还是挺多的，特别他的英雄手法、啊、随机性比较高一点，那不一定是像以前固定的剑圣或者牛头了，包括随机英雄，包括这里的中林英雄也经常会选啊，最近随机英雄玩多了，所以一天到晚就在随机英雄了。那小凡确实打电脑打的最近比较多，但都输了。一直有兄弟问，哎，小凡你为什么打电脑这么强？其实我是给给给你们看的这个打的强啊，实际上我输的也挺多的，但很少赢啊，偶尔赢一盘。那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打的怎么样？喜欢小凡解说的也是，希望是你们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那这边的话，跟呱呱这个开局还是比较常规的啊，兵也放了，手放英雄呢选择了小歪，哎，用小歪来打。那小歪的话，配深渊会多一点啊。打常规的话，亡灵手放英雄选择了 DK。那大家如果喜欢灵呱呱的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵呱呱。那呱呱的第一视角解说是非常有意思的。呱呱呢也是基本上每天晚上都会去打一些精彩的比赛。那看一下小歪出来之后的话，张图上会不会去来个非主练级啊？有可能的，兄弟们见过吗？就是一个小歪练黑胖子，有你说有兄弟说了，这怎么可能呢、啊？那这怎么能练呢？那兄弟们可以慢慢看啊，怎么练的？就一个小歪，搞定一个黑胖子。这边的亡灵也是拉个弑神，始终在做侦查。他主要是要看一下你是什么英雄首发了。想不想见识一下真正的恐怖？那这边呢，先把这弑神打走。那兄弟，你知道的太多了呀。你老是在这，我战术怎么玩？搞定了。那这样子看一下，林呱呱要不要去勾一下这个黑胖子？小兔子打掉，剩了个小动物。妖术一身，黑胖子一勾引，然后的话，等到这里的时候差不多，来一个妖术，然后呢往反方向赶就行了。啊，就这么一个练法啊！你看这边的话，妖术一变，然后反方向赶，那这黑胖子呢就没方向了。他不知道往哪走了，不认识家了。黑胖说：“我去哪？我也不知道。”这边的直观感，方向要赶对啊，不要赶错了，赶赶这边去就不好练了。那这边的还在赶，黑胖子呢就往灵瓜的家里钻了。哎，这边往这里钻，这黑胖子完全没方向了呀！完了完了，这个方向有点赶的不对。那往这边赶，对，往里面赶，往这里，这有个口子。那这边呢是黑胖子往里走了，你看，然后再堵住就可以练了。就是这个小技巧，兄弟们学到了吗？这样子苦攻再一堵，黑胖子已经没无路可走。亡灵呢拉了一个苦攻过来，看到了吗？就算看到也没办法了。那这样子的话，小歪练完之后，哎，快到两只，打了个牛头人光环。亡灵呢看完之后表示也是有点惊呆了啊！这开局这黑胖子怎么往你家里跑了？这怎么回事啊？那 D K 呢目前开局呢也在练级，但对灵瓜来讲，这个玩法还是非常有意思的。那这样再练一个点，先到两级再说了。有猎头在，整个练级呢效率也不低。瓜的二本呢也在升了。那王林呢这边又拉了一个骷髅在做侦查。王林这一盘的侦查做的还是挺到位的。那这边的小歪又打了一个加速手套，继续再练一下。那这边的呱呱二。直升的是一个加血，没有升蛇棒啊，不用蛇棒来练级，他可能觉得猎头比较多，也不需要。那这边的 DK 呢，也是继续在练，能练就练。而小歪呢，带着四个猎头继续来到了右下方的商店。这一盘小歪首发的话，还是需要等级的，因为小歪不像别的英雄，我能够骚扰，能够正面刚。对小歪来讲的话，只能说最多打个辅助。输出也不够，所以说现在就是抓紧时间先练级了。这里呢再来一本力量书，来个幻象权杖去侦查一下。那这样子已经是三级小歪练的还挺顺的，剩个两级加血应该是。妖术一级就够了。
这时候呢，王林是准备要过来了。王林一看也不对劲啊，你这个开局有点非主流。那这边的呱呱本来是想练这个生命之泉的，那发现呢，对手在自己家只能回城，练不了，否则是能练的。下来呢，先妖术你一只小狗，那这边的利用猎头点你一波。王林呢，这一波也不想撤，我看着你猎头数量挺多的，我想赚一点。然后在呱呱这边的拉扯非常到位，兄弟们看到了啊，一直在往后拉扯，这样子王林的部队呢上不去，这波骷髅呢也要被打完，王林啥也没赚到，这个大字呢也点不死，小白说我也有加血，你想不到啊，那这样子这波对王林来说的话，好在这波狗是拉走了，否则都要死。好，对灵光来讲的问题不大，继续练级，再来个幻象，要不要再去练一下家门口的地精贤士？那开局呢对灵光来说就是练级了，练级流。蛇帮虽然没升，但是有猎头在，还是很好练的。那这边的看要不要买个高达，等野怪回来，拉一下野怪的好处呢？就这野怪再回来的时候，他已经不放技能了。本来呢，捡个速扔个石头之类的都会有，那现在的话基本上就不会打了，只会普通的 A 一下。那这边的利用小外的加血，加上药膏的话，这波部队的血量呢还是能够保证。这边王林的巫妖和 DK 还要来，小狗呢他不敢拉过来了，因为这波猎头在，小狗根本没法拉扯的。那这里呢，小歪快到四级了，灵光呢也是已经看到对手大部队，就两个英雄，刚想来一下 NC 打不死，哎呀围住了，巫妖要死了呀！这边呢要么快点回城，他是想给 C， 给 C 也没用，来一下 Nova 杀一个猎头，要么快点回城，否则的话这巫妖还是要死。DK 呢没有 C 了。那这边的小歪是加口血，这边呢也是点回城了。那这样杀了一个猎头，用了一本回城，感觉对王林来说并不赚啊。那现在王林的三本也在升了，但王林应该也是知道灵光的战术了。啊，你这个战术好非主流。那对瓜来讲呢，应该还是要继续去练级的。既然练不了两边的红龙了，那就练一下风矿也可以。研究完成。这边的小歪带着几个猎头呢也过来了。那对手呢现在还是老老实实练级是最好的，因为亡灵部队没成型的情况下，你过去也赚不到什么便宜。那这样灵光小歪呢已经练到了四级，刚刚八分钟啊，练的还是挺快的。现在灵光呢升的是一个两级的妖术，并没有升蛇棒。小歪的就是不停的加血，不停的练级，狼子你也补了。那这一盘的话，灵瓜三本都快升完了啊，始终没有出二发英雄。这打算是是一个小歪打到底了吗？有可能。包括精彩也会这么玩的。研究完成。那这边的小歪回来之后呢，买个名基地，准备要开矿。身上的小清醒呢是一直带着的。啊，对王林来说呢，现在三本是升完了，要不要进攻？一波狗回边升一下，就这么来了。但灵光呢，一会儿三本升完之后呢，狂战士应该也在升了。有了狂战的时候呢，也不怕你，特别是这个小歪有加血的情况下，狂战也站得住。那就看王林的巫妖，其实现在还要升个三的，有个两只 Nova 的话会好打很多。搞定了。我这边的对灵瓜来说，狂战士升完了，来到了左边地精贤士买个高达，应该呢还是要去练的。啊，这边呢也是让巫妖单练一下，金光一闪，三级巫妖到了。那这样王灵呢又买出三发英雄游侠，这一波呢准备要上，游侠呢是先手要沉默。那灵瓜呢现在目前呢还在练左边的生命之泉，这边这个狂战士呢应该也是看到对手大部队了，对手大部队呢也看到了。那这样对瓜来讲，快点把红龙练完。练完之后呢，能走就走。哎呦，阿利亚之敌，这装备不错。那这波狂战士小心被对手挠瓦了，顶个加速，对手呢杀了一个。那对呱呱来讲呢，还要拉扯一下。小歪加口血，这个口子能打，这口子还不错，扛住了对手大量的狗。小歪呢也是金光一闪到五级，升级个三级加血，再加一口，哎，没加上，没加上就挺尴尬了。这边狂战士死的有点多，啊、这里呢再加一口狼骑拉扯走。狂战士数量少了之后呢，点这边的狗有点点不动了。那灵光呢还在尽量操作，但是记得这波狂战呢确实死的有点多了
。对手毕竟有三英雄在啊，自己只有一个小外，不怎么好打。那家里的狂战士呢还在补，但是呢感觉是扛不住啊。面对辅球的巫妖和这边的黑暗剑，这狂战士呢是非常的脆，关键灵光呢也没有什么爆发。只能靠着狂战士慢慢点，你可以发 C， 这条狗呢血量就上来了。这样子现在对灵瓜来讲，这波有点难打。买了个电球，但对手大部队呢现在就压在了灵瓜家门口，灵瓜要进地洞防守一下的。小万呢再吃个蓝瓶，哎，这波压力是有点大的。这里面一个狂战士又倒了，你可以发 C 给他毁灭，死不掉啊。那这波呢灵瓜目前呢是准备转点狼子了，用这一波猎头打是真不行。但是自己的地洞呢，这一波也被对手清掉，对手吃了一本团补，小歪身上的血量已经非常低了，要加一口。哎呦，这一波加的可以，都是残血单位。但是哎呀，这主基地要沦陷了呀！这边呢，再来一下 Nova， 我入这三个单位要死了，完了完了，走不掉。那小歪的话，身上有一口加血，再加一下，拉走。哎呀，这局呱呱要输了吗？感觉有点危险啊！对手打的是真的挺凶的。现在灵光来讲呢，只能利用这几个单位还在防守，但完全扛不住对手这波输出啊！大吉又倒了，那这边呢点掉车子，狂战士呢再拉车走。那好在呢灵光是有一片风矿的，对手的话推了半天，其实也就打掉一些小建筑，问题呢也不算大。小万呢现在身上是没蓝了，要等商店，风矿商店好了之后还能打。那这边的狂战士还在来，亡灵这一波的话冲的不要太过于凶了，毕竟对灵光来讲还是有一点部队在的。点你的小狗，慢慢跟你换。那这边的 DK 继续给 C， 这边的又一个狂战倒了，哎呀，这波灵光部队死完了呀，就剩两个狼子了。这边五 G 的小歪呢，快点走，快点走，不能死。哎，亡灵这波不能追这个小歪啊，你就算追也追不死，小歪是有回城的，而且呢是中了灵光的调虎离山之计。那这波亡灵反应过来了，对我应该是要去拆你家的，我追你小歪干啥？那这边呢，看一下狼子要不要打？亡灵呢，现在来回拉扯，这边呢继续网住，呱呱呢尽量拖延住亡灵的大部队。小歪呢再点一下巫妖，直接吃了这条狗，不要了。那现在灵光右三角的疯狂呢，也是放两根塔墙防守，但是亡灵这边的毁灭呢已经过来了。那这个局对呱呱来讲真的是不好打。尖刺障碍是升好了，玩的小狗，这边呢网住了巫妖，哎，这波还可以啊，网住巫妖 ，DK 要回来帮忙 ，DK 呢目目前一会儿就有 C 了，暂时还没有，一会儿就有，再往一下，挠挖一下，杀了一只狼骑，小歪接一口血没接住，这样子的话巫妖呢又下到两只了，巫妖还是三 ，DK 也是三，那对瓜来讲呢，没想到这一波小歪首发没有其他单位的话，没有其他英雄真的不好打。一个小歪的输出实在太弱了，这边能再点死一条狗，哎呦，这毁灭的话，顶着这个地洞打肯定不行，这毁灭要没了。想杀只狼子，再再加一口血。对灵光来讲呢，刚刚这商店这里呢也是买到了一个蓝瓶，好多了。狂战士呢还在来，亡灵这么打消耗战的话，自己其实也挺吃亏的，又被打出一个进化，一直毁灭要死，还差两下，哎呦，还差一下又打个进化，哎呀，毁灭没了。只剩一只了，那这样子这个地洞推不掉。这边的小歪再吃一个蓝瓶，再加一口血。亡灵呢还是想把灵瓜这个箭塔打了，但还有地洞在能防守。小歪呢继续过来点你的毁灭，只要打出进化，你这只毁灭基本上就是要死。不要一个孬啊！小歪的身上暂时没有加血，沉默一下 ，DK 到四级。那这只毁灭 ，DK 呢给了一发 C， 一定要点掉，这毁灭一定要点掉。这毁灭不点掉的话，对手这空中单位挺头疼的。亡灵呢又拉了四条狗过来。那对灵光来讲呢，现在也是要咬紧牙关了，守得住也要守，守不住我也要守啊，不守就没了。那箭塔起不来，好在有地洞啊，好在有这口地洞在。那这边灵光的狼子呢也在过来了，但是家里的部队呢，说实话已经补到现在。再来两只飞龙，哎，飞龙不错，这时候的飞龙作用还是挺大的。那呱呱呢，这一波还是要去点对手的车子，但自己的狂战士死的是真的有点多了。这一盘瓜的部队啊，倒了很多，又一只狼子没了，打不了啊！这一波，光靠一个小歪也不行啊！感觉二发英雄还是要来个圣月灵主或牛头之类的，能正面扛一扛的。这边的苦工尽量换地洞，但是还是架不住对手的输出啊。那这时候灵瓜的飞龙呢，已经已经来了，小歪呢是要去商店再买个蓝瓶之类的
一定要把亡灵赶走。中间的亡灵在开矿。这波对瓜来讲呢，也是利用自己的电球杀了一条狗之后呢，终于是六级小歪了。顶瓜呢刚刚是重秀了一下，来了一个三级蛇棒，用蛇棒来打呢，就增加了一个输出点，这样子就会好很多。那这球的小狗就扛不住了，别小看这个蛇棒。那现在乌鸦 nova 一打呢，这两只飞龙上来了，这波对亡灵来说有点不好打。顶瓜呢还在顶对手的车子，打出个进化就能就能打，打不出进化呢，这车子还是能拉扯。那这边再一下又打不出来，好难受，继续追。那现在呢，灵瓜是慢慢的把这个局势扳回来一点了，至少没有刚刚那么被动了。亡灵呢也只剩三个英雄，这样对灵瓜来讲呢，跟对手再打一下消耗。哎呀，这边一只飞龙又被秒了 ，DK 呢也到四，巫妖也到四。那这边现在对灵瓜来讲呢，中间狂战是应该是看到对手疯狂了，但是呱呱没部队现在是。现在的飞龙还在补，这边呢就等这个箭塔能不能起来啊！再一下 nova 加狗血，这条飞龙拉不走了，感觉中了 nova 很难拉。那灵光呢好在有蛇棒在啊，这边的话蛇棒一插，飞龙呢竟然奇迹般的走掉了。啊，对亡灵来说呢，现在由于他在开矿，所以暂时也没什么部队。亡灵家里呢再放一个地穴，这是双地穴，准备要爆狗或者爆天鬼也有可能啊。如果灵光飞龙做的话，就有可能天鬼。那这边亡灵的三个英雄呢，就守在这儿不走了。啊，对灵光来讲呢，现在的话主矿至少还是比较安全的。补了几条飞龙是往中间走，趁着你分矿刚好，我看看能不能点一下。这边这个地洞的话还是守的非常不错的。这样子过来之后呢，灵光利用自己的蛇棒也是准备把对手的分矿打一波。啊，对亡灵来说呢，其实他现在钱也不多啊，毕竟自己刚刚也是一直在生产部队和开矿。所以反而经济也不好，现在呢就看灵光能不能把这个塔给推了，推掉这根塔，那这样子对手的矿呢也难守了。现在地上的蛇棒越来越多了，这对王力来说不是个好消息。蛇棒一旦数量成型以后，你点不掉了呀，你点一根来一根，始终是有这么多根蛇棒在一起输出。飞龙呢继续点一下这边的狮身，王力这根塔呢终于是好了，闹挖一下，小白加口血。蛇棒的继续杀，现在亡灵就是三英雄，跟灵瓜这边的一个小歪在打，这个小歪也是比较猛的啊，一个小歪单枪亡灵三英雄啊。那这样子的话，这根塔被打掉之后呢，对亡灵来说就只有三英雄和两辆车子在了，没有塔的防守，这波能打吗？啊，灵瓜呢是坚决不撤了，我就是要跟你打消耗战。残血的飞龙呢拉到左边的生命之泉回点血。那现在亡灵这个矿呢，还是要补尸身。家里呢是出了一只天鬼，亡灵没钱啊，就一百多了。啊，灵光呢现在的部队呢也是慢慢的多起来了。纯飞龙部队，我就是要跟你打一波。六级半经验的小歪，这边的飞龙血量呢也是慢慢回上来了。亡灵呢拉了三条狗准备绕过来，但这狗在这波飞龙面前其实也非常脆的。那这样看一下，灵瓜这波的话是准备要过去跟对手打一波了。你不打我就拆你矿，你打那我就跟你打。现在灵瓜的这波飞龙的输出是非常猛的，蛇棒呢就一路放过去，毁灭过来呢扛不住，哎，这波毁灭扛不住的，你看的 C 在哪儿 ？C 都来不及给。那这样对亡灵来说，这波打亏了呀。那这边加口血，这条飞龙还没有死，毁灭又没了，哎呀，小歪到七级。那这样子对于亡灵来说不好打了，亡灵只有三英雄了。那在这波飞龙面前的话，就算你有三英雄，你也要小心被秒啊！有个妖术的小歪在这，你 DK 的 C 不及时给，可能就妖术了。那这个这边，哎呀，乌鸦被妖术秒了呀，四级乌鸦没了。哎呀，这对亡灵来说好尴尬啊！亡灵这一盘前期优势很大，结果呢，最终还是被灵瓜翻盘成功。那我们也是恭喜灵瓜瓜。这场比赛就一个小歪，最终呢还是获得了比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。